こんにちはハワイトコナです今日はですねプアラニエステイツ、えー、高台にある住宅街ですねそこの上さらに上登ったところにございます戸建てのご紹介です敷地がねおよそ600と17坪建物が2ベッド2バスで86平米1973年地区なんだそうですがフルリノベ済みと聞いてございます、えー、ちょっとまず外観から行ってみようかなと思いますあとっても綺麗に塗り直されてますねこの下の部分が収納スペースになってるんだと思いますで、えー、ここにランドリーですねあペンキ塗りたて感がたっぷりです、えー、ウォッシャーとドライヤー可愛い,い感じですね。はい。ちょっと価格が魅力的なので、めっちゃごった返してます。ちょっと中を見ていきましょうかね。人の具合によるんですが、どんな感じでしょう。六百坪、ちょっと後で庭の周りも散策してみようと思います。ちょっと順番が前後してすいませんこれ、ね、ラナイが素敵なんですよねこちらラナイですペンキ全部塗り替えられてますねビューも素晴らしいですこのようなオーシャンビューこちらが玄関から入ってきたところでございますフルリノベ済みということでとっても綺麗です73年築とは思えないですね床がこのようにあの私の好みの白木調ですねフローリングになってますちょっとキッチンから見ていきましょうかキッチンもご覧のようにもうフルリノベですねすごい綺麗ですこのようにカウンターがあって食洗機流しから何から全部新品ですね大きな冷蔵庫なんですけどあれがついてないですねこれね中開けると吸水器ついてるパターンがあるんですけどそうするといちいちね開け閉めしないといけないじゃないですかキャビネット類もピッカピカです開けたくなりますねどうしてもねイエイですよねすごい綺麗です収納もたっぷりえ電子レンジとそれからあなるほどこれガスですねプロパンガスになってますそれから大型のフルオーブンピッカピカですキッチンがこのような感じでえ高めの天井いいですねこのようになっていますはい、こちらが1つ目のベッドルームでございます高い天井と塗りたての壁そしてこの美しいフローリングですピッカピカですね73年地区ですけどこんな綺麗になるんですねこの辺りとっても静かな住宅街ですベッドルームの反対側そこにクローゼットがありますけれどもクローゼットも綺麗にリノベされてますねこういったものも全部綺麗になってます電気かっこいいですねこちらが今のベッドルームの横のバスルーム床はずっとこの同じような、えー、白木調のタイル張りになってございますこのバニティもピッカピカですすごい綺麗ですねバスルームのこのタイルも全部新しくなっていますハワイってこんな感じであの古い家もリモデルリモデルしながら綺麗に使っていくんですよね
そしてバスタブもついてございます2つ目のベッドルームですベッドルーム両方とも、えー、海側を向いています窓がたくさんあってとっても明るいですねこちらが2つ目のベッドルーム床はずっとこのように白木調のフローリングで新しくなっていますクローゼットも同じですねこのような感じになっていますそして今の、えー、ベッドルームの横についてます2つ目のバスルームですもちろんこちらもピッカピカになっていますねさっきとちょっとテイストが違っていいですね床はずっとこのようにフローリングですそしてバスタブがついてますピッカピカこのね最近流行りのこのちょっとピカピカ調のタイル私好きなんですよねほんと綺麗ですこちらが2つ目のバスルームでございますリビングキッチンから表側にもね素敵なラナイがありましたけど裏側もこんな感じでラナイになってるんですよこれも素敵ですよね向こう側は海こっち側は緑といった感じですおおたわわになってますよ見えますかちょっと手伸ばせば届きそうな感じですあそこにちょっと通りがあるのが気になるかないやすごいあの壁だけじゃなくてこの雨どいも新しくなってますねで塗装も全部新しく塗り直したピカピカな感じでございますこういうの見るともうほとんど新築に近いような感じがしますねまあね、1階のこの床下部分に来たんですけどここもすごいですよなんかいろんなことがなされていてできそうですねすごいですなんか大工さんちみたいですよもしくはホームセンターみたいすごいすごいですこれ自分でやったのかなまさかねすごいですこの空間ずーっと続いてるわおっていうか私ここに住めるかもしれないですねちょっと日当たり悪いですけどここになんかちゃんと部屋作ってみたいな<笑>なんかいろんなこう使ってない家具とかなんかもめちゃくちゃ山積みにされてるんですけどでもなんか新品っぽいですよ。ピカピカですよ。ちょっと暗いですね。すいません。あ、見えますかね。ピカピカなんですが。はい。こんな感じで、今の空間がずっとここの下の部分なんですね。いろんな DIY ができそうです。今、敷地の裏側に来たんですけれども、617坪。どれぐらいの敷地なんだろう境界線がちょっとわかんないですねこの謎の小屋なんだろうちょっとこうあると見たくなりますねちょっと見てみますなんかお庭グッズとかが収納されてました1973年築なのでこれはオリジナルかなっていう感じもしなくもないですねちょっとキュートなんですけどはいというわけでこちらがですね、えー、ハワイ島コナの中心、えー、高台をずっと登ってきますプアラニエステーツとかのもうちょっと上です敷地がおよそ600と17坪、えー、建物が2ベッド2バス86平米のご紹介でしたお値段がですねミリオンを切ってます、えー、78万と9000ドル、えー、ハワイ島コナではちょっと良心的な価格なんですよねフルリノベ済みの1973年地区なのでこれも結構すぐに買い手がつきそうな感じがします。はいというわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。
、えー、頑張ってまた、えー、粉をうろつき回っていろんな動画を上げていきますぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは皆様また次の動画でお会いしましょうなんと見落としてましたこの家の今見た倉庫とかの反対側にこんな秘密の空間がありましたよここは住めますね普通に住めますわすごいなんかこんなテーブルが置かれてあこれはめちゃめちゃ普通に住めますっていうか誰かが住んでる感がありますけどすごいボーナスルームあもう全然ここ OK ですこれかわいいキュートなボーナスエリアここちょっと賃貸に出すこともできそうですねうわちょっと驚きはバスルームまでついてるすごいむき出しですけどむしろおしゃれな感じえー、フルバス付きですシャワーと新品のバスタブトイレ床はちょっとこの微妙な木の張りっぱなしなんですけどおしゃれなんだかなんだかよくわかんない感じですこちらが1階の秘密のエリアですうわちょっと驚きこれ非常に魅力的ですねめちゃくちゃ可愛いです私ここに住めます余裕ですはいというわけで、えー、ボーナススペースのご紹介でしたそれでは皆さんまた。